গুড ডে ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন কলউস অ্যাকাউন্টিং এভোলিউশন আপনাদের স্বাগত আজকে ক্লাসে আমরা ফ্লেক্সিবল বাজে থেকে আরো একটি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব আর একটি ডিফারেন্ট প্যাটার্নের অঙ্কের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে যে অঙ্কের সমাধান করব তা কিন্তু খুব রিসেন্ট টাইমে পরীক্ষাতে অঙ্কটা এসেছে ফ্লেক্সিবল বাজেট চ্যাপ্টারটা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং কোর্স পেপারটা বিবি থার্ড ইয়ার এবং এম বি এস এস সিলেবাসের মধ্যে আছে এবং দুটো ব্যাচের জন্যই কিন্তু এই ফ্ল্যাক্সিবল বাজেট চ্যাপ্টারটা পরীক্ষার জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রতি বছরই এখান থেকে একটা না একটা কোয়েশ্চেন পরীক্ষাতে থাকে এবং বেশিরভাগ সময় এখান থেকে পার্ট সিতে কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়ে থাকে অর্থাৎ টেন মার্কসের জন্য কোয়েশ্চেন এসে থাকে তাই আপনাদেরকে খুব ইম্পর্টেন্সের সাথে এই চ্যাপ্টারটা ফলো করতে হবে এবং তুলনামূলকভাবে এই চ্যাপ্টারটা সহজ হওয়ার কারণে আপনি কিন্তু এখান থেকে খুব সহজেই একটা ভালো নাম্বার আর্ন করতে পারবেন যদি আপনাদের চ্যাপ্টারটা ভালো মতন প্রিপেয়ার করা থাকে আর এই চ্যানেলের যদি সবগুলো ক্লাসেস আপনার রেগুলার বেসিসে ফলো করতে থাকেন তাহলে আশা করি আপনাদের এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে কোনো কনফিউশন থাকবে না এই চ্যাপ্টারে একটা পূর্ণাঙ্গ ধরনের আপনাদের হয়ে যাবে আজকে আমরা ফ্লেক্সিবল বাজার থেকে ফোর্থ ক্লাস করব এ পর্যন্ত এই চ্যাপ্টার থেকে তিনটা ক্লাস আপলোড করা হয়েছে যদি ক্লাসেসগুলো মিস করে থাকেন তাহলে সবগুলো ক্লাসের লিঙ্কে নিচে ডেসক্রিপশন বক্স দেওয়া আছে এবং ফ্লেক্সিবল বাজেট নামে একটা প্লে লিস্টও তৈরি করা আছে সেই প্লে লিস্টের লিঙ্কও নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আই আইকনে দেওয়া আছে এবং ভিডিও শেষে এন স্ক্রিনে দেওয়া আছে আর যে কোনো নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আপনারা এই প্লে লিস্টটা ফলো করতে পারেন এবং এই প্লে লিস্টে গেলে আপনার এই চ্যাপ্টারের সাথে রিলেটেড সবগুলো ক্লাস প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিরিয়ালভাবেই পেয়ে যাবেন যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে ভবিষ্যৎ যে কোনো ক্লাস আপলোড করার সাথে সাথেই আপনার নোটিফিকেশান পেয়ে যান এই চ্যানেলে আমরা বিবিএ এবং এম বি এস সিলেবাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টারসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে ডিটেল ডিসকাশন করছি আমার এই চ্যানেলে অলরেডি বিভিন্ন চ্যাপ্টার নিয়ে কমপ্লিট লেকচারস রেডি করা আছে এবং সবগুলো চ্যাপ্টার নিয়ে আলাদাভাবে প্লে লিস্টও তৈরি করা আছে সবগুলো প্লে লিস্টের লিঙ্কের নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এবং আমার এই চ্যানেলে প্লে লিস্ট নামে একটা অপশন আছে সে প্লে লিস্ট অপশনে গেলেও আপনারা আপনাদের প্রতিষ্ঠিত চ্যাপ্টারের প্লে লিস্টটি পেয়ে যাবেন যে কোনো নির্দিষ্ট চ্যাপ্টারের প্লে লিস্ট ফলো করলে সেখানে আপনারা ওই চ্যাপ্টারের সাথে রিলেটেড প্রিভিয়াস সকল প্রশ্নের সমাধান পরীক্ষা বুঝিকে আরও বিভিন্ন অঙ্কের সমাধান এবং পুরো চ্যাপ্টারে বেসিক ডিসকাশনসও পেয়ে যাবেন অর্থাৎ যে কোনো একটা নির্দিষ্ট চ্যাপ্টারের প্লে লিস্ট ফলো করলে আপনাদের পরীক্ষা বুঝিকে একটা ভালো প্রিপারেশন হয়ে যাবে প্রতিটা প্লে লিস্টেই লেকচারসগুলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিরিয়ালভাবে সাজানো আছে তাই আপনাদেরকে কষ্ট করে লেকচারগুলো সার্চ করে বের করে নিতে হবে না এবার চলুন আমরা আজকের আলোচ অঙ্কের প্রশ্নটাতে চলে যাচ্ছি অন দ্য বেসিস অফ স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্কিং লেভেল হান্ড্রেড পার্সেন্ট নর্মাল ক্যাপাসিটি দ্য ফলোইং ইনফরমেশন আর গিভেন অ্যাবাউট রতন ইন্ডাস্ট্রিজ এখানে একশো পার্সেন্ট নর্মাল ক্যাপাসিটি যেটা হচ্ছে কি স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্কিং লেভেল অনুসারে রতন ইন্ডাস্ট্রিজের কিছু ইনফরমেশন তথ্য বলে দেওয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্কিং লেভেল মানে কি একশো পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে কাজ হয় কি ফোর থাউজেন্ড লেবার আওয়ার্স চার হাজার শ্রম সময় কাজ করানো হয় আমরা এর আগে যে ফ্ল্যাক্সিবল বাজারের অঙ্কগুলো করে এসেছি সেখানে আমাদের কিন্তু ক্যাপাসিটিটা কোয়ান্টিটিটি দেওয়া ছিল মানে কি ইউনিটসে দেওয়া ছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি আজকের অঙ্কটাতে এখানে বাজেটের হিসাবটা আওয়ার্সে দেওয়া আছে অথবা লেবার আওয়ার্সে দেওয়া আছে এটাতে কিন্তু আমাদের অঙ্কের সমাধানে কোনো পরিবর্তন আসবে না আমরা আগের অঙ্কগুলো যেভাবে সমাধান করে এসেছি যেভাবে একটা ফ্ল্যাক্সিবল বাজেট তৈরি করেছি ঠিক সেরকমভাবে এখানেও আমরা একটা ফ্ল্যাক্সিবল বাজেট তৈরি করব তবে এখানে আমরা ইউনিট ওয়াইজ হিসাব না করে আওয়ার ওয়াইজ হিসাব করব এই হচ্ছে কি ডিফারেন্স আমরা প্রশ্নের পরবর্তী অংশ দেখছি এখানে কিছু ফিক্সড এক্সপেন্সেস দেওয়া আছে ইন্স্যুরেন্স ট্যাক্স ডেপ্রেসিয়েশন সুপারভাইজার্স স্যালারিস চারটা ফিক্স এক্সপেন্স দেওয়া আছে ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্সেস পরিবর্তনশীল ব্যয়সম দেওয়া আছে ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড সাপ্লাইস ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস মেসিলিনিয়াস যেগুলো পার আওয়ার রেট দেওয়া আছে আমরা জানি ভ্যারিয়েবল কজগুলো আওয়ার্স অথবা ইউনিটের সাথে সমান হারে পরিবর্তনশীল তাই এগুলো আমাদের টোটাল কস্ট না দিয়ে পার আওয়ারে দিয়ে দিয়েছে এবং পার আওয়ার অনুসারে আমরা অ্যাক্টিভিটি লেভেল অনুসারে খরচগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে থাকব এরপর সেমি ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্সেস আছে যার মধ্যে ফিক্সড পোর্শন এবং ভ্যারিয়েবল পোর্শন ভাগ করে দিয়েছে যেমন মেনটেন্যান্সে ফিক্সড হচ্ছে কি পাঁচ হাজার টাকা আর প্রতি এক ঘন্টার ভ্যারিয়েবল রেট হচ্ছে কি এক টাকা করে পাওয়ার হাউসে ফিক্সড হচ্ছে কি আট হাজার টাকা এবং প্রতি এক ঘন্টার ভ্যারিয়েবল রেট হচ্ছে কি পঞ্চাশ পয়সা
calculate the expenses rate at this work levels tin ta level er jonno amaderke expenses rate gulo ke ber korte hobe kharojer har gulo ke nirnoy korte hobe ja hocche ki ekta notun requirement amra onke sheshe ei requirement er samadhan niye alochona korbo ekhon prothom bishoy hocche ki amaderke to flexible budget toiri korte hobe 90% 100% and 110% er jonno amader proshne 100% level e 4000 labor hours er kotha bola ache amra ei 4000 labor hours ke 100 diye divide kore 90 diye jodi multiply kore tale 90% labor hours ke peye jabo এবং এই ফোর থাউজেন্ডকে হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড করে হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আমরা হান্ড্রেড টেন পার্সেন্টে ওয়ার্কিং লেভেলের লেবার আওয়ার্স কথা তাও বের করে নিতে পারবো আর ফ্ল্যাক্সিবল বাজেট করার জন্য যেটা মুখ্য বিষয় তা হচ্ছে কি কস্টের ক্লাসিফিকেশন এখানে আমরা জানি যে কস্টকে তাদের বিহেভিয়ার অনুসারে তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় ভ্যারিয়েবল কস্ট ফিক্সড কস্ট এবং হচ্ছে কি সেমি ভ্যারিয়েবল কস্ট তবে আমরা বাজেটে যে ছকটা করব সেখানে সেমি ভেরিয়েবল কজ বা সেমি ভেরিয়েবল এক্সপেন্স দিয়ে আলাদাভাবে কোনো ক্যাটাগরি করব না বিকজ সেমি ভেরিয়েবল এক্সপেন্সের মধ্যে ওরা প্রশ্নে আলাদাভাবে অ্যালোকেট করে দিয়েছে যে ফিক্সড কতটুকু এবং ভেরিয়েবল রেট কত টাকা করে আমরা এখান থেকে যে ফিক্সড অংশগুলো আছে সেগুলোকে পিওর ফিক্সড কস্টের সাথে একসাথে হিসাব করে ফেলবো এবং ভেরিয়েবল রেটগুলো অনুসারে ভেরিয়েবল কস্ট ক্যাটাগরিতে অ্যাপ্লাই করব তাহলে এখানে আমরা যে ফ্ল্যাক্সিবল বাজেটটা তৈরি করবো সেই ফ্ল্যাক্সিবল বাজেটে দু রকমভাবে খরচে অ্যালোকেশন করবো একটা হবে কি ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস আর একটা হবে কি ফিক্সড এক্সপেন্সেস এবং তার সবগুলো যোগ করার পরে আমরা পেয়ে যাবো কি টোটাল এক্সপেন্সেস এবার আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে যে প্রথম দুটা ক্লাস করেছিলাম লেকচার ওয়ান এবং লেকচার টু সেখানে আমরা ভেরিয়েবল এক্সপেন্স ক্যাটাগরির মধ্যে আলাদা একটা পার্ট করেছিলাম সেটা ছিল কি প্রাইম কস্ট আলাদা একটা ক্যাটাগরি করেছিলাম যেটা ছিল কি প্রাইম কস্ট প্রাইম কস্ট করতে হলে কিন্তু অ্যাটলিস্ট দুটো খরচ থাকতে হবে সেই ক্লাসগুলোতে আলোচনা হয়েছিল তা হচ্ছে কি ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ওয়েজেস কস্ট অথবা ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ডিরেক্ট ওয়েজেস এখানে ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ওয়েজেস আছে কিন্তু এগুলো হচ্ছে কি ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস এবং ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস এবং ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস থাকলে যে প্রাইম কস্ট করতে হবে তা কিন্তু নয় শুধু ম্যাটেরিয়ালস বা ওয়েজেস যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই শুধু ম্যাটেরিয়ালসটাকে আমরা ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস মনে করি এবং শুধু ওয়েজেসকে ডিরেক্ট ওয়েজেস মনে করি এবং এই ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস এবং ডিরেক্ট ওয়েজেস থাকলে তখন আমরা প্রাইম কস্ট ক্যাটাগরিকে করব কিন্তু যদি আমাদের ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস এবং ডিরেক্ট ওয়েজেস দুটোর মধ্যে কোনোটাই না থাকে এবং দুটোর মধ্যে একটা থাকে আরেকটা না থাকে তাহলে কিন্তু প্রাইম কস্ট ক্যাটাগরি আর করার প্রয়োজন নেই তাহলে এখানে যেহেতু কোনো প্রকার ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস নাই তাই আমরা এখানে প্রাইম কস্ট ক্যাটাগরিটা না করে সকল ভেরিয়েবল এক্সপেন্সগুলোকে ভেরিয়েবল কস্ট ক্যাটাগরিতে রাখবো এবং সকল ফিক্সড এক্সপেন্সেসগুলোকে ফিক্সড এক্সপেন্স ক্যাটাগরিতেই রাখবো তাহলে চলুন এবার আমরা একটা বাজেটের ছক করে বাজেটের অনুসারে আমরা এই খরচগুলোকে বসাতে থাকি এই অঙ্কটাতে আমাদের কোনো ওয়ার্কিং করার প্রয়োজন হবে না বিকজ অঙ্কের প্রশ্ন প্যাটার্নটাই এমনভাবে দেওয়া আছে যে এখানে সব খরচকে ওরাই ভাগ ভাগ করে দিয়ে দিয়েছে টোটাল অ্যামাউন্টও দেওয়া আছে পার আওয়ার রেটও দেওয়া আছে তাই আমাদের এখানে কোনো ওয়ার্কিং করার প্রয়োজন হচ্ছে না সরাসরি আমরা একটা বাজেটের ছক করে সমাধানটা করে নিতে পারবো আমরা ছকের উপর লিখছি ফ্ল্যাক্সিবল বাজেট ফর নাইনটি পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট লেভেলস লেভেলস অফ অ্যাক্টিভিটির মধ্যে নাইনটি পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন পার্সেন্ট তিনটা লেভেল প্রশ্ন অনুসারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট লেভেলের অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে কি ফোর থাউজেন্ড লেবার আওয়ার্স হান্ড্রেড পার্সেন্ট লেভেলে ফোর থাউজেন্ড লেবার আওয়ার্স এখন ফোর থাউজেন্ডকে হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড করে নাইনটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে হবে কি তিন হাজার ছয়শো ঘন্টা এবং চার হাজারকে একশো দিয়ে ভাগ করে একশো দশ দিয়ে গুণ করলে হবে কি চার হাজার চারশো ঘন্টা আমরা এই তিন হাজার ছয়শো ঘন্টা এবং চার হাজার চারশো ঘন্টা কীভাবে এসেছে তার জন্য আলাদাভাবে ওয়ার্কিং না করে এখানে এই বিষয়টাকে উপস্থাপন করে দিয়েছি সরাসরি আপনারাও চালে এবার উপস্থাপন করতে পারবেন ভেঙে করার কোনো প্রয়োজনে যদি কোনো কারণে আপনাদের কোনো বিষয় নিয়ে ওয়ার্কিং করার প্রয়োজন হয় তখন আপনারা অ্যাক্টিভিটি লেভেলগুলো কীভাবে বিভিন্ন লেভেলে এসেছে সেটা আপনারা ওয়ার্কিং করে দেখাতে পারবেন এরপরে আমরা যে খরচে অ্যালোকেশন করবো তাতে চলে আসি প্রথমে আমরা লিখবো কি ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্সেস ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্সের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কি এখানে তিনটা পিওর ভ্যারিয়েবল কস আছে ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড সাপ্লাইস প্রতি আওয়ারে হচ্ছে কি তিন টাকা ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস হচ্ছে প্রতি আওয়ারে দুই টাকা এবং মিসেলিনিয়াস হচ্ছে প্রতি আওয়ারে পঞ্চাশ পয়সা এগুলো আমরা লিখে নিলাম ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড সাপ্লাই হচ্ছে কি প্রতি আওয়ারে তিন টাকা এই তিন টাকা করে আমরা অ্যাক্টিভিটির যে ওয়ার্কিং আওয়ার্স বা লেবার আওয়ার্সগুলো আছে তা দিয়ে গুণ করতে থাকলে আমরা টোটাল কস্টকে পেয়ে যাবো তিন টাকা করে তিন হাজার ছশো ঘন্টা খরচ হচ্ছে কি দশ হাজার আটশো টাকা চার হাজার ঘন্টা খরচ হচ্ছে কি বারো হাজার টাকা এবং চার হাজার চারশো ঘন্টা খরচ হচ্ছে কি তেরো হাজার দুশো
मेन्टेनेंस प्रति एक घंटा तो एक टाक मेन्टेनेंस एक टाक तीन हज़ार छश घंटार जो हे कि तीन हज़ार छश टाक चार हज़ार घंटार जो हे चार हज़ार टाक और चार हज़ार चार सौ घंटार जो हे कि चार हज़ार चार सौ टाक एक ही भाव में पावर हाउस प्रति आवर रेट हे कि पंचाश पैसा और जेनारे प्रति आवर रेट हे कि पंचाश पैसा पावर हाउस पंचाश पैसा जेनारे पंचाश पैसा लिखे निल पंचाश पैसा दिए जो तीन हज़ार छः के गुण कर खर्च हो अठारो टाक पंचाश पैसा कर चार हज़ार घंटा के गुण करारे दुई हज़ार टाक और पंचाश पैसा कर चार हज़ार चारश के गुण कर पर हे कि दुई हज़ार दुशो टाक दुटार रेट ही सेम थे खर्चगलो एक ही भाव एस एगुलो सब जो करार पर हमें टोटल वेरिएबल कस के पे गे सतााश हज़ार त्रिश हज़ार पहुँचे कि तेत हज़ार टाक एबार् फिक्सड एक्सपेन्स कैटेगरि कर फिक्सड एक्सपेन्सर मध्य प्योर फिक्स आज है कि चार्ट इन्स्योरेंस पाँच हज़ार टाक इन्स्योरेंस पाँच हज़ार टाक प्रति ले बसिए देव जेहतु ये फिक्सड तपर हे कि टैक्सेस चार हज़ार टाक टैक्सेस चार हज़ार टाक प्रति लेवेले समान भाव बसिए देव डेप्रिसिएशन आठ हज़ार टाक डेप्रिसिएशन प्रति लेवेले समान भाव आठ हज़ार टाक लिखे देव सुपारभार सैलारी बारो हज़ार टाक सुपारभार सैलारी प्रति लेवेले बारो हज़ार कर समान भाव लिखे फिलब यो सब एक ही भाव में बसिए दीची बिकज य खर्चगुल फिक्सड स्थिर तरह लेवेले एक ही भाव थक एबार सेमि भेरिएबल एक्सपेन्स जो तीन का खर्च आए तरह मध्य फिक्सड पर्सन आए मेन्टेनेंस फिक्स हो पाँच हजार टाक मेन्टेनेंस पाँच हजार बोले तीन लेवे बसिए दिल पावर हाउस हो आठ हजार टाक पावर हाउस आठ हजार टाको तीन लेवे बसिए देा हलो जेनारे हे कि तीन हजार टाक जेनारे खर्च टाको तीन हजार को तीन लेवे बसिए देा होबार यगलो के जो करारे हमें पाँच कि टोटल फिक्स कस जहाँ हे कि तीन लेवे पैंतालिस हजार टाक एबार् सी दिए लिखी कि टोटल कस टोटल कस हे कि ए प्लस बी वेरिएबल एक्सपेन्स और फिक्स एक्सपेन्सगुल्लो जो फल जहाँ हे कि बहत्तर हजार पचहत्तर हजार और अठहत्तर हजार ए वेरिएबल सतााश हजार पैंतालिस हजार जो कर बहत्तर हजार त्रिश हजार पैंतालिस हजार जो कर पचहत्तर हजार तेत हजार पैंतालिस हजार जो कर देखिए अटहत्तर हजार टाक एतटुकु पर्त मूलत फ्लैक्सिबल बजेटर काज शेष हमें जो लेक्चार वन कर से लेक्चार वन के एक फ्लैक्सिबल बजेट करते बोले और भाव वेरिएबल एक्सपेन्स और फिक्स एक्सपेन्सगुल जो कर टोटल कस्ट पर बेर को ही फ्लैक्सिबल बजेट शेष कर तब जो लेक्चार टू कर से लेक्चार टूर मध्य हमारे प्रश्न सेल्स देवा छो जो प्रश्न सेल्स देवा थे तेल से क्षेत्र में क्योंकि हमारे प्रति लेवल टोटल सेल्स कत ता बेर करते हैं सेल्स और टोटल कस्टे पार्थक्य कर प्रफिट के बेर करते हैं जो लेक्चार टू कर तक से शुद्म टोटल कस्ट पर्त कर फ्लैक्सिबल बजेट शेष कर दी तर सेल्स लिखे सेल्स के टोटल कस्ट के माइनस कर प्रफिटो बेर कर देखिए क्योंकि आज के अंक समाधान कर अंक प्रश्न क्योंकि कौ हंड्रेड पार्सेंट कैपासिटर जो को सेल्स व सेलिंग प्राइस देवा नहीं जेहतु तो को सेल्स व सेलिंग प्राइस देवा नहीं तई आप एखे बजेटर मध्य सेल्स पर्त हिसाब ना टोटल कस्टे ही बजेटा के शेष कर दीते हैं टोटल कस्ट जेटा बेर कर लम से ही फ्लैक्सिबल बजेटे क्या शेष तब अंक रिक्वयरमेंट एखो शेष है अंक रिक्वयरमेंटे क्योंकि आकटा पार्ट आज कि क्योंकुलेट एक्सपेन्सेस रेट एट दिस वार्क लेवल्स तीन ट वार्क लेवल जो एक्सपेन्सेस रेटगुलो के बेर करते हैं एक्सपेन्सेस खरचर हारगलो के बेर करते हैं तो खरचे हार बोलते खरचे हार के पार्सेंटेज से प्रकाश करते एकक प्रति घंटा प्रति हिसाब करते जेहतुने एक्टिविटीगुलो आवार्स देवा आज है तर मैंने कि एक्सपेन्सेस रेट बोलते जो बोझाना से पर आवर एक्सपेन्स कत ता बेर नवा घंटा प्रति खरच कत ता बेर नवा तो एखे एक्सपेन्सेस रेट बोलते को एक्सपेन्स रेट के बोझाना होने क्या तीन रकम भाव एक्सपेन्स पे एक हे वेरिएबल एक्सपेन्स तर फिक्स एक्सपेन्स तर हे टोटल कस्ट व टोटल एक्सपेन्स एन एक्सपेन्सेस रेट बोलते आसमें तीनटा के बेर करते हैं हमें वेरिएबल एक्सपेन्स रेट के बेर करते हैं फिक्स एक्सपेन्स रेट के बेर करते हैं टोटल एक्सपेन्स रेट के बेर करते हैं रेटगुल पा वेरिएबल एक्सपेन्से टोटल के जे लेवेले टोटल कस्ट जाए से टोटल कस्ट के से लेवेले आवार्स दिए भाग करते थे प्रतिटार क्षेत्र एक्सपेन्स रेटगुलो के पे जाब जमन वेरिएबल एक्सपेन्सर तीन हज़ार छः घंटार जो टोटल कस्ट हो सतााश हज़ार टाक सतााश हज़ार के तीन हज़ार छः दिए भाग कर ले नाइनटी पार्सेंट लेवल रेट बेर हो जाए त्रिस हज़ार के चार हज़ार दिए भाग करारे हंड्रेड पार्सेंट लेवल रेट पाव जाए तेत हज़ार के चार हज़ार चारश दिए भाग कर ले हंड्रेड एंड टेन पार्सेंट वेरिएबल रेट कत पाव जाए एक ही भाव जो आप फिक्स एक्सपेन्सर जो टोटल आज पैंतालिस हज़ार टाक पैंतालिस हज़ार के तीन हज़ार छः दिए भाग कर ले नाइनटी पार्सेंट रेट पाव जाए हंड्रेड पार्सेंट लेवे पैंतालिस हज़ार के चार हज़ार दिए भाग कर ले पार्सेंट लेवे रेट पाव जाए हंड्रेड एंड टेन पार्सेंट पैंतालिस हज़ार टाक के चार हज़ार चार सौ घंटा दिए भाग कर लेशो दस पार्सेंट रेट कत ता पाव जाए एक ही भाव टोटल कस्टे प्रथम लेवे बहत्तर हज़ार के तीन हज़ार छः घंटा दिए भाग कर ले तीन हज़ार छः घंटार प्रति एक घंटा रेट कत ता पावा जाए पचहत्तर हज़ार के चार हज़ार घंटा दिए भाग करारे प्रति एक घंटा रेट पाव जाए आठत्तर हज़ार के चार हज़ार चारश घंटा दिए भाग कर ले एक घंटा रेट के पावा जाए ये
নির্ণয় হতে থাকবে এবার চলুন আমরা এবার রেটগুলোর কাজ দেখছি এটা কিন্তু আপনারা একটা ছকেই করবেন একটা পুরো ছক করে এই ছকের মধ্যে একসাথে ক্যালকুলেশন করবেন আলাদা কোনো দ্বিতীয় ছকে করবেন না আমার এখানে একটা স্লাইডে পুরো ক্যালকুলেশনটা কাভার হয়নি বলে আমি আলাদাভাবে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি রেটগুলোকে তবে আপনারা কিন্তু একসাথেই একই ছকের মধ্যেই করে নেবেন তাহলে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স রেটটা কীভাবে করতে হবে সেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করেছি টোটাল ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেসকে লেবার আওয়ার্স দিয়ে ভাগ করবো আমরা তিন হাজার ছয়শো ঘন্টার ক্ষেত্রে টোটাল ভেরিয়েবল এক্সপেন্সকে পেয়েছিলাম সাতাশ হাজার টাকা তিন হাজার ছয়শো দিয়ে ভাগ করেছে কি ষাট টাকা পঞ্চাশ পয়সা চার হাজার ঘন্টা লেভেলের জন্য হিসাব যখন করেছিলাম তখন টোটাল ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হলো কি ত্রিশ হাজার টাকা ত্রিশ হাজার চার হাজার দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে কি রেট হচ্ছে কি সাড়ে সাত টাকা এবং চার হাজার চারশো ঘন্টার ক্ষেত্রে ভেরিয়েবল এক্সপেন্সে অ্যামাউন্ট ছিল কি তেত্রিশ হাজার টাকা তেত্রিশ হাজারকে চার হাজার চারশো দিয়ে ভাগ করার পরে রেট হচ্ছে কি সেভেন ফিক্স এক্সপেন্স রেট করার সময় টোটাল ফিক্স এক্সপেন্সকে লেবার আওয়ার্স দিয়ে ভাগ করবো ফিক্স এক্সপেন্সে তিনটা লেভেলে টোটাল ফিক্স কস্ট একই ছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজার প্রথম লেভেলে পঁয়তাল্লিশ হাজারকে তিন হাজার ছয়শো দিয়ে ভাগ করার পর রেট হচ্ছে কি টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ দ্বিতীয় লেভেলে পঁয়তাল্লিশ হাজারকে চার হাজার দিয়ে ভাগ করার পর রেট হচ্ছে কি ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ এবং তৃতীয় লেভেলে পঁয়তাল্লিশ হাজারকে চার হাজার চারশো দিয়ে ভাগ করার পর রেট হচ্ছে কি টেন পয়েন্ট টু থ্রি এবার আমরা করব কি কম্বাইন্ড রেটস অথবা টোটাল কস্ট রেট বা টোটাল এক্সপেন্স রেট আমাদের প্রশ্ন যদি কম্বাইন্ড রেট করতে বলে তাহলে এই দুটার যোগফল করলে কিন্তু কম্বাইন্ড রেট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ডি প্লাস ই আমরা চাই এই ডি প্লাস ইকে যোগ করলে কিন্তু কম্বাইন্ড রেটগুলোকে পেয়ে যাব অথবা কম্বাইন্ড রেট এভাবেও করতে পারি টোটাল কস্টকে লেবার আওয়ার্স দিয়ে ভাগ করে আমি টোটাল কস্টকে লেবার আওয়ার্স দিয়ে ভাগ করে দেখাচ্ছি টোটাল কস্ট হচ্ছে কি প্রথম লেভেলে বাহাত্তর হাজার তাকে তিন হাজার ছয়শো দিয়ে ভাগ করার পর হচ্ছে কি বিশ টাকা দ্বিতীয় লেভেলে টোটাল কস্ট পঁচাত্তর হাজার যাকে চার হাজার ঘন্টা দিয়ে ভাগ করার পর রেট হচ্ছে কি এইটিন এবং তৃতীয় লেভেলে টোটাল কস্ট হচ্ছে কি আটাত্তর হাজার টাকা যাকে চার হাজার চারশো ঘন্টা দিয়ে ভাগ করার পর রেট হচ্ছে কি সেভেন্টিন তাহলে আমাদের এখানে যে এক্সপেন্সেস রেটগুলোকে বের করতে বলা হয়েছিল আমরা তিনটা লেভেলের জন্য এক্সপেন্সেস রেট গুলোকে ক্যালকুলেট করে নিয়েছি একটা বিষয় আপনাদেরকে একটু বলে রাখি এটা অনেক সময় থিওরি আকারে আসে সেটা হচ্ছে কি ভেরিয়েবল এক্সপেন্স কখন ফিক্সড হয় এবং ফিক্সড এক্সপেন্স কখন ভেরিয়েবল হয় এরকম একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু প্রায় সময় পরীক্ষাতে আসে এবং বিভিন্ন অঙ্কের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই বিষয়টা আমাদেরকে মনে রাখতে হয় যে ভেরিয়েবল এক্সপেন্সে একটা পর্যায়ে কিন্তু ফিক্সড হয় এবং ফিক্সড এক্সপেন্সে একটা বিষয় কিন্তু ভেরিয়েবল হয় এই বিষয়টা কিন্তু বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের অঙ্ক করার সময় তা কিন্তু আমাদের ব্যবহারে আসে বিশেষ করে যারা থার্ড ইয়ারে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে আছেন আপনাদের জব কস্টিং একটা চ্যাপ্টার আছে এবং ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট নামে একটা চ্যাপ্টার আছে যেখানের মধ্যে কিন্তু এই ভেরিয়েবল এবং ফিক্সড এক্সপেন্সের যে কথাটা আমি এখন আলোচনা করব সেই বিষয়টা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা রাখে যেটা আমি আলোচনা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে কি বললাম কি ভেরিয়েবল এক্সপেন্স কখন ফিক্সড হয় এবং ফিক্সড এক্সপেন্স কখন ভেরিয়েবল হয় ভেরিয়েবল এক্সপেন্স টোটাল টাকাতে হচ্ছে কি ভেরিয়েবল যেমন তিন হাজার ছয়শো ঘন্টার জন্য হচ্ছে কি সাতাশ হাজার টাকা চার হাজার ঘন্টার জন্য হচ্ছে কি ত্রিশ হাজার টাকা চার হাজার চারশো ঘন্টার জন্য হচ্ছে কি তেত্রিশ হাজার টাকা আওয়ার্সের অনুসারে বা অ্যাক্টিভিটি লেভেলের অনুসারে দেখা যাচ্ছে কি টোটাল ভেরিয়েবল এক্সপেন্সগুলো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে অ্যাক্টিভিটি যে হারে বাড়ছে বা আওয়ার্সগুলো যে অনুপাতে বাড়ছে খরচগুলো ঠিক সে অনুপাতে টোটাল কস্টটা বাড়ছেই কিন্তু পার আওয়ারে যদি আমরা রেটটা দেখি পার আওয়ারের রেট কিন্তু তিনটা লেভেলে হচ্ছে কি ফিক্সড পার আওয়ার বলি বা পার ইউনিট বলি এখানে তো আওয়ার্স দিয়ে করা হয়েছে বলে পার আওয়ার হয়েছে ইউনিট ওয়াইজ করা হলে এটা পার ইউনিট হিসাব হতো পার ইউনিট বা পার আওয়ারে কিন্তু ভেরিয়েবল রেটটা দেখা যাচ্ছে কি ফিক্সড অর্থাৎ একক প্রতি বা ঘন্টা প্রতি কিন্তু ভেরিয়েবল এক্সপেন্সের রেট হয় কি ফিক্সড কিন্তু টোটালে গেলে ভেরিয়েবলটা হয় কি ভেরিয়েবল মানে কি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তনশীল তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট বা পার আওয়ার হচ্ছে কি ফিক্সড কিন্তু টোটালে হচ্ছে কি ভেরিয়েবল আর ফিক্সড কস্টের কথা যদি বলি ফিক্সড কস্টের টোটাল টাকাতে হচ্ছে কি ফিক্সড এখানে অ্যাক্টিভিটি অনুসারে কিন্তু টোটালের পরিবর্তন হয়নি তিনটা লেভেলে পঁয়তাল্লিশ হাজার করে আছে কিন্তু যখন আমরা পার আওয়ার রেটকে বের করছি পার আওয়ার রেটে কিন্তু প্রথমটা সাড়ে বারো টাকা পরেরটা হচ্ছে কি এগারো টাকা পঁচিশ পয়সা এবং পরেরটা হচ্ছে কি দশ টাকা তেইশ পয়সা তাহলে দেখা যাচ্ছে কিন্তু ফিক্সড এক্সপেন্সটা টোটাল টাকাতে ফিক্সড কিন্তু পার আওয়ারে কিন্তু ফিক্সড না পার আওয়ারে এটা হচ্ছে কি ভেরিয়েবল বা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এটার রেটটা তার মানে ফিক্সড এক্সপেন্সের ক্ষেত্রে টোটাল